الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد شمانة ودرشك سرطة أبنى در الدرش عما در أسكير وبستابون وبهار رمضان إير شيش درشك إير تات برجو إير فوزيلوت إبن إير مده شادونار جي پروتجوغي تار بستور انغون شيدا كارو جنا نوي এবং এটাকে উদ্দেশ্য করে এতেকাফ এর বিধান প্রবর্তন হয়েছে এটাও আমরা সবাই জানি এবার মসজিদ যেখানে খোলা নেই সেখানে এতেকাফ হবে না এটাও জানা থাকতে হবে বাড়িতে পুরুষদের হোক চাই মহিলাদের হোক এতেকাফ হয় না কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে যে এখন যে পরিস্থিতি এই পুরো পরিস্থিতিকেই আপনি কিন্তু কাজে লাগাইতে পারেন এতেকাফ ওই এতেকাফ হবে না কিন্তু আমাদেরকে তো এর আগ থেকেই এতেকাফের পরিবেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে সেটা কাজে লাগাইতে হবে তো আসুন এখনকার বিষয়ে যেটা বলা হচ্ছে যে শেষ দশক এই সম্পর্কে সর্বদা আমরা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের আয়াত পেশ করব যে আল্লাহ পাক বলেছেন যে লাইলাতুল কাদরি খাই রম মিন আল ফিসাহ যে এই কদর রজনী হলো হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম তথা তিরাশি বৎসর চার মাস এটা কিন্তু এক নাগাড়ে এক নাগাড়ে কিন্তু আমরা তিরাশি বৎসর কেউ আয়ু পেলেও আমরা কিন্তু এবাদতে অতিবাহিত করতে পারি না তার এক তৃতীয়াংশ হয় না অনেক সময় হিসাব মিলালে এক চতুর্থাংশ হতে পারে কিন্তু এখানে এক নাগারে তিরাশি বছর চার মাস আবার আপনি যদি বিশ বছর পেয়ে যান এই লাইলাতুল কাদার তাইলে বিশ বছরে আপনার এক হাজার ছয়শত ছেষট্টি বৎসরেরও আপনার বেশি যেহেতু খাইর বলা হয়েছে আপনার উপার্জনের এবং সব কামানোর একটা ব্যবস্থা মাত্র বিশ বার যদি পান তাইলে এটা পাওয়াটা বিরাট বড় একটি ব্যাপার তা আমাদেরকে সেইভাবে নিতে হবে যে আমরা এটাকে পাবই তার পাওয়াটা কোথায় পাওয়া যাবে এর আগে আমরা এটাও বলবো সুরা দুখানের চাই নম্বর আছে যে আল্লাহ বলছেন ইউফ ফিহা ইউফ রাখো কুল্লু আমরিল হাকিম আমরাম মিন হিন্দিনা এটা কিন্তু বিশুদ্ধ কথা অনুযায়ী কদর সম্পর্কে অন্যরা যারা ভুল ব্যাখ্যা করে দুই রজনী বানায় কদরের আবার ভাই মানে কোরআন নাজিলের অথচ কোরআন নাজিলের রাজনী একটা দুনিয়া আসমানে লোভে মাহফুজ থেকে মাত্র একবারই নাজিল হয়েছে এটা তো দুইবার নাজিল হয়নি আর দুনিয়া আসমান থেকে এই পৃথিবীতে আসছে বারে বারে পুরা বাইশ থেকে তেইশ বছরের আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের নবুতির জিন্দিগিতে এটা আমাদের জানা থাকতে হবে তথেব এই আয়াতটাও যেখানে এখানে সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়গুলোকে ভাগ করা হয় এটা কদর রজনী সম্পর্কে এবং সেখান থেকে কদর রজনীর নামকরণ আমরা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে আসছে এখানে ভাগ্যের ফয়সলা হয় ইবনে আব্বাস বলেছেন যে ফিরিস্তাদের হাতে ওইটা ধরিয়ে দেওয়া হয় আর না হলে যেগুলো পরিবর্তনশীল আপনার আমলের ভিত্তিতে সেই পরিবর্তনটাও এই রাত্রে আল্লাহ রবুল্লা আলমের পক্ষ থেকে ফয়সালা হয় ততএব এই রাত্রির সিগনিফিকেন্ট অনেক বেশি যে আগামী এক বৎসরের ভাগ্য আপনি কিভাবে সাজাতে চান সেই কথাটা আপনার আজকের এই আমলের মাধ্যমে আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছ থেকে আপনি আদায় করতে পারেন তো এই জন্যে তার বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটা হলো সম্মানী ওই রাত্রির দিক থেকে সম্মানী অথবা আপনারা যে কাজগুলো করবেন সেগুলোর সম্মান ফজিলত আছে বেশি আর আরেকটা হলো যে এখানে আপনার এই মানে কাদারের একটা অর্থ হলো যে এই জিনিসটা খুব সংকীর্ণ তো একদিক থেকে আপনি বুঝবেন যে এটা ফজিলতের দিক থেকে এটা আসলে খুব সংক্ষেপ ঠিক তদ্রূপ এটা একটু দুঃসাধ্য এটা খুঁজে বের করতে হবে কারণ ঝগড়া হয়ে গেল দুইজন সাহাবিক যেদিন আল্লাহ নবী সাহেব জানানো হয়েছিল তারপরে ওই ঝগড়ার দিকে আল্লাহ নবী সাহেবের টান যাওয়ার কারণে ওটা ভুলে গেলেন কিন্তু এরপরে আবার বললেন যে তোমরা এটাকে খুঁজো তো সেই দিন আবার যেই খোঁজার কথা বলেছিলেন সেখানে আবার তেইশের নাম এসে গেছে তাইলে গুরুত্বের দিক থেকে সাহাবাদের যুগে সাতাইশের কথা তারা নিদর্শনগুলো দেখে পেয়েছিলেন হয়তো বা মুসলিম শরীফে অথবা আরও কেউ অন্য কোনো বিদ্যা সেখানে লাগিয়েছেন যেমন ইবনে আব্বাস বলেছেন যে সমুদ্রের সংখ্যা সাত আসমান জমিনের এগুলোর সংখ্যা সাত তারপরে আরও কিছু উনি দেখেছেন যে এগুলো সাত ওই উনি সাতাইশের হিসাব মিলেছেন এগুলো বিভিন্ন ধরনের মানে দর্শন যাকে বলে কিন্তু হাদিসিক যেই আপনার জটিল যে কথাগুলো এসেছে তার ভিত্তিতে আলিমরা যেটা বলেছেন তার মধ্যে একটা কথা অত্যন্ত সুন্দর সেটা হলো যে আপনার ইমাম নাউই রাহমুল্লাহ বলেছেন যে এটা হলো আপনার স্থানান্তরিত হয় এক বছর একুশে হলে আরেক বছরে চলে যাবে উনত্রিশে এইভাবে যতটি বেজুর রজনী আসে আপনাকে সেগুলো খুঁজতে হবে কেননা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এক বাক্যে বলে দিয়েছেন যে তোমরা এগুলোকে খুঁজ করো শেষ দশকে আলফিল আশ্রিল আওয়াখিরি তারপর আবার বলছেন যে মিনাল উইত্র শেষ দশকের বেজুর রজনীগুলো তোমরা খুঁজো ফিল উইত্রি বোখারি 
दर्शक प्रथम दिखे गुरुत बेसिदी तरा बोझा जाए शेष दिखे गुरुत बेसिमय शब्द अर्थ मध्य की अर्थ आपरीत मुखी अर्थ आरबी भाषा बैशिष्ट अपनी तो यह आगे किस आलिम मंत्य बी इमाम नवी रहीमल्लाहन जो इटा स्थानान्तर है ये हलो सब चे ग्रहणजोग्य कथा क्यों ना हादिस हलो सबिरोधी प्रचुर परमाणे कथा आससे सेगल जो तो अपनी देखते जा कथा और बाढ़ समाधान अपन का मानी अनेकटा गौण हो जाए विशुद्ध हादिस एगल सांघर्षिक एगुलर मध्य समन्वय खूब ही कठिन मजम तरह मजम कितब रही है फिथे भुवन विख्यात कितब खंडे चार सौ पंचाश ख्रीटाई कथाटा और कथा कत आ शेख मुहम्मद मिसाल अल हुसैमी रहीमल्ला चल्लिस ऊर्धे मत आ चल्लिस ऊर्धे तो अपनी यूला दिए कि कर नाजिल कर सुरभ बकरा कुरान नजर कर रमजान मासे तेल तो रमजान बाहर खोजार प्रयोजन नहीं कदर रजनी आर आल्ला नबी सलम बखारिफ हादिस नाम बला हलो बी दर्शक बेजुड़े खुजो तेल तो अन्दे खोजारो दरकार नहीं पर हादिसर विभिन्नता एवं को देशे एक देश जुर हो एक देशे बेजुर एगल दिखे लक्ष्य कर किस किस आलेम जुर बेजुर निर्विशेषे अपने पूरा दर्शक के कजे लगान अल्लाह अकबर चले <laughs> जा सत चले जाए सत चले जाए सतर चले गए कथा मानी सत अवशिष्ट थका अवस्था कौन हो तेईस अपनी जो तेईस रात्रि थकबें तक रमजान सत बाकी थको सतर और जो सत्या चले जाब अतिक्रम कर कथा तक गए बुझबें अतिक्रम हो सतर एन हादिस शब्द ही आससे एन उन्नी बोलार बसिभाग सही हादिस और बाणी सहबादर सलाबे सालिम कथार ही प्रमाण बहन कर दिए कि करब ए बसि गए देखें एक हादिस जो बक्तव्य से देखें ही से भाव निर्धारण कराई सहबादर मध्य बसिभाग ता सत्या शक्ति आंधु ये फिक्सड कर लेना एरपर आर निदर्शन देखें मुस्लिम शरीफ हादी आससे जो दिन सूर्य उठबे सकाले तर को किरण नहीं मुस्लिम शरीफ दुई शत बीस आक हादी आज सकाल बेला अपनार गुड़ी गुड़ी बिस्टी हार कारण सेजदा दीबें और जो मटी है तेल कपाले एक मटी लागे मैं एक भिजा होटारो हादिस विशुद्ध एगुलो आर एक आध्यात्मिक विषय सबाई बुझे ना रिटा नाति तुष्ण है ना बस गरम ना बसि ठंडा एवं एम अवस्था हो प्रत्येक जिन मध्य देखा जाए कि एक शांतिष्ट भाव फुटे उठे एवं एत बसि फिरिजटा रि अवतीर्ण करबें अवतीर्ण हबें जो पृथ्वी जो पाथर संख्या आर चे और बसि घोषणा दीबें तुम्हारे शांति शांति फजर हवा पर्त तमल कर बेजुर रिगुल कथार मध्य सत्ताईस पचिशे एम कथा आससे जे एम भाव दुई तीन दिन नाम पढ़लें ना तो एक दिन एम भाव नाम पढ़े सहबारा सेहरि खावर कथा आशंका कर मिस हो जाए कि ना तो अपनी आकतर जेटाई अपनारे शक्तिशाली मना है नवल हिसाब से जो बसि पढ़ते चान पढ़ें समस्या नहीं आल्ला नबी सलाम सुन्नति संख्या जो ठीक मत इतमान सहकार जो अपनी पढ़ें विधि सो एगारो तरह दुरा बसे 
ফজর পর্যন্ত কিন্তু সেখানেও কাটাই দেওয়া যায় কিন্তু ওই যে অনেকে এটা পারবে না সেই জন্যই ইশতেহাদের কিছু দরজায় সেখানে দেখা যায় যে খোলা আসে এর ভিত্তিতে এই একটু বৃদ্ধি করা হয়েছে কেউ বলেছেন যে অমরুল খাত্তাব থেকে এটা সাব্যস্ত সাব্যস্ত হলে বিশ পর্যন্ত এটা সাহাবির সুন্নত হবে কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ সুন্নত নবীর সুন্নত হিসাবে থাকবেই তো যাই হোক যেটাই আপনি পড়েন ওইটা অতিরিক্ত পড়লে নফল হিসাবে পড়বেন আর না হলে এটাকে আপনি অনেক লম্বা করে পড়বেন ঠিক আছে কিন্তু এই করে আপনার করণীয় যেটা সেটা হলো আল্লাহর নবী সাল্লাম থেকে যেটা আসছে যে এমনিই তো তিনি ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে দানবীর আর ওখানে আজবাদু মায়া কোনো ফি রামাদান এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সবচেয়ে বেশি কি করতেন ওখানে আজবাদ মায়া কোনো ফি রামাদান রমজান মাসে তিনি সবচেয়ে বেশি দানবীর হয়তো সালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আজবাদুবিল খাইর মিনার রেহিল মুরসালা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কল্যাণ কাজে ধুম কেতু নেয় যে বাতাস সব জায়গায় পৌঁছে যায় তার চেয়ে আরো দ্রুত ছিলেন আর বিশেষ কি পদ্ধতি আসছে বিশেষ পদ্ধতি হলো এটা যে সাদ্দাম মির্জা যখন শেষ দশক আসতো তিনি তার এই কাপড় বেঁধে ফেলতেন আমরা যাকে বলি কমর বেঁধে ফেলে হ্যাঁ কমরই কমর মির্জারা মানে কমরে যেটা বাধা হয় বেল্ট বাঁধা যে জিনিস পরা হয় এটাকে তিনি মজবুত করতেন কেউ বলেছেন এটাই উদ্দেশ্য এটা করলে শক্তি পাওয়া যায় আর কেউ বলেছেন এটা দিয়ে ওই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা উদ্দেশ্য তারপরে তিনি নিজেও তার রাত্রি যাপন করতেন রাত্রি যাপন মানে কি আমরা যাকে বলি রাত্রি যাপন করা মানে ঘুম না গিয়ে এবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করা সেই সাথে তার পরিবার পরিজনকে জাগানো তবে আরেকটা মূলনীতি আছে যে কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যে রাতের কিছু অংশ অর্ধেক কিছু বেশি কিছু কম এগুলো যে বলেছেন এবং আরেকটা মূলনীতি আছে যে পূর্ণ রাত এবাদতের বিপরীত হয়ে যায় যেহেতু আল্লাহ নবী সসম বলেছেন আমি কিছু অংশ ঘুমাই আবার কিছু অংশ নামাজও পড়ি তো এর থেকে আলিঙ্গন বলেছেন যে কিছু অংশ বাদ যেতেই পারে সেটা হলো কি এটা একটা শূন্যতের সাথে মিলবেও আপনি কোরআন তিলাও দিয়ে কিছু যদি অতিবাহিত করেন সেটা নয় এবাদতের ভিতরে ঢুকল ঢুকলো জিকির দিয়ে অতিবাহিত করেন সেটাও নয় এবাদতের ভিতরে ঢুকে ওখানে চলে গেল তাইলে কিছু অংশ আপনি রেস্টের জন্য রাখতেও পারেন অথবা অন্যান্য কিছু কাজের জন্য একটু বিরাম একটু আপনার আপনজন থাকলে তাদের সাথে আজকাল লকডাউনে আসেন হোম কোয়ারেন্টাইন এই যে পরিবেশ এই পরিস্থিতির কারণে মানুষের মধ্যে এক গুয়ে এসে যেতে পারে কিছু ভালো কথা বলেন ভালো কথা বলেন তাইলে ওই দিকেও সময় গেল কিন্তু বেশিরভাগ সময় অন্তত কাটাইতে হবে কিসের মাধ্যমে এবালসের মাধ্যমে এটার কোনো ব্যতিক্রম নাই এবং তাহলে পুরস্কার কি পাওয়া যাবে ওইটা আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে যে ব্যক্তি রমজান এবং তারাবি সহ এগুলো সব কথা বলছেন একসাথে বিশেষ করে আলাদা করে বলছেন মন তামা লাইলাতুল কাদরি ইমান হেসাবা আর যে ব্যক্তি কদর রজনী অতিবাহিত করবে ইমান নিয়ে ইমান মানে তসদিক আনবি ওয়াহ বিসি আলাইহি এর ব্যাখ্যাত ইমাম ইবলি হাজার ফাথুলবারের চতুর্থ খণ্ডের দুইশো একান্ন পৃষ্ঠায় বলছেন আল্লাহ যে ওয়াদা দিয়েছেন যে সব দিবেন হ্যাঁ জীবনের সকল গুণে মাফ হয়ে যাবে ওইটার মানে সত্যতা মনের ভিতরে থাকতে হবে যে হ্যাঁ বিশ্বাস আস্তা যে আল্লাহ মাফ করবেনই করবেন আর এহতেসাবরি লাল কাসদিন আহার মিন রিয়া ইন ও নাহবি এটা আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশায় কেবল থাকবে এখানকার চালিকা শক্তি কোনো মানুষকে দেখানো অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সেখানে থাকবে না তো এই ধরনের যদি খাঁটি নিয়তে আমরা এই কাজ করতে পারি তাহলে পরে আমাদের শুধুমাত্র এই ফজিলত আর এই সব পেয়ে যে আমরা সেখান থেকে চলে আসবো শুধু তাই নয় বরং আল্লাহ রবুল আলম আমাদের সেখানে সাথে আরও অনেক সব দিয়েছেন জড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোরও আমরা আশা করতে পারি সেটা হলো বৎসরের যে কোনো রাত্রে যে আপনি নফল এবাদত করেন এই নফল এবাদতের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফজিলত আছে এবং এই রাত্রে যে আপনি উঠবেন ওঠার পরে আরও অনেক কাজ তো করবেন দোয়াও আছে জিকিরও আছে তো তারও কিছু ফজিলত আমাদের শোনা দরকার তো সাধারণভাবেই যদি আপনি রাত্রিকালে নফল এবাদত করেন তার সব কোরআনে সুরা মুজ্জামিলের ছয় নম্বরে আয়ত আল্লাহ কি বলছেন রাত্রিকালীন সময়ের যে জাগ্রত হয়ে এবাদত এটা হলো মানুষের কথাকেও সুদৃঢ় করে সুধিয়ে দেয় এবং যে হয় মানুষের অন্তরটাকেও সোজা করে দেয় সুন্দর করে দেয় এবং পরিশুদ্ধ করে দেয় এটার ব্যাখ্যাতে আপনার হাসান বাসারি বলেছেন আসবাতু আকোয়া লিল কেরা আপনার কেরাতটাকেও মানে শুদ্ধ করবে আপনার সুদৃঢ় করবে তিলাওয়াতটা স্মরণ শক্তিটা আপনার হিফ যেটা করছেন আপনি এটাও আপনার মজবুত হবে আর মুজাহিদ বলেছেন যে মোয়াতা লিল কৌলি ও আফরাহ লিল কালবি আপনার অন্তরটাকে কি করবে সে একেবারে নিবেদিত প্রাণ করবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একেবারে আপনি সেটাকে মনোনিবেশ করার জন্য উপযুক্ত পাবেন রাত্রিকালীন এই সময়ে আর আপনার কথাকে কি করবে কথাকে আপনার শালীন করবে সুন্দর করবে আপনাকে সত্যবাদী বানাবে আল্লাহ আকবর এটা হলো রাত্রিকালীন আবাদের ফায়দা আল্লাহ পাক কোরআন কারিমের মধ্যেই বলে দিলেন এমনিভাবে 
আরো फायदार মধ্যে আছে যে এই সময় আপনি যে কাজগুলো করবেন এই এই তাহাজুদের নামাজ রমজানে হোক রমজানের বাইরে হোক আপনার জীবনের গুনাহ maaf হয়ে যাবে মাত্রাতাতুন লিদ্দা আনিল জাসাদ ও মানহাতুন আনিল ইসম আল্লাহু আকবার শরীর থেকে আপনার রোগ সরিয়ে দেয় এবং পাপ থেকে বিরত রাখে সুনান তিরমিজি আসছে এবং সহিহ ইবনে খুজাইমাতে আসছে এরা ইমাম এরাকে এবং আলবানি এই হাদিসটাকে বিশুদ্ধ বলছেন বাইহাতি থেকে ওই হাদিসটা আসছে আরেকটা ফজিলত হলো যে এটা হলো আপনার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি পাইয়ে দিবে হাদিসে আসছে তিনজন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে তিনটা কথা আসছে আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালোবাসেন ইউ হিব্বুহুমুল্লাহ ওয়া ইয়াদহাকু ইলাইহিম ওয়া ইয়াস্তাবশিরু বিহিম তাদেরকে मोहब्बत করেন তাদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ হাসেন হেসে দেন হাসেন এবং তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুসংবাদ দেন তার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো যে সুন্দরী রমণী তার স্ত্রী এবং তার আরামদায়ক লাইয়ুন হাসানুন আরামদায়ক উৎকৃষ্ট বিছানা সেগুলো রেখে দিয়ে ফায়াকুম সে দাঁড়িয়ে যায় নামাজের জন্য আল্লাহ আকবার তার এই অবস্থা থেকে আল্লাহ বলতে থাকেন ফায়াকুলুল্লাহ আল্লাহ বলেন ইয়াদারু শাহওয়াতাহু ওয়া ইয়াকুম ওয়ালাউ শাআ রাকাদ আমার বান্দা তার মনির যে চাহিদার সব জিনিসগুলো ছেড়ে দিয়ে ত্যাগ দিয়ে জলান জুড়ি দিয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল নামাজের জন্য আমার সন্তোষের উদ্দেশ্যে আমার বান্দা চাইলে তো শুয়ে থাকতে পারত তাবরানিতে আসছে এবং ইমাম মুনজরি তার সনদটাকে উত্তম বলেছেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ হেসে দেন খুশিতে আল্লাহ সুসংবাদও দেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বান্দাকে নিয়ে তিনি সুসংবাদ রাব্বুল আলামিন পরিবেশন করে আনন্দ বোধ করেন এটা একটা অর্থ স্থাপ শুরু বিহীন আর এর আগে কি ইহিব্বহুম সবচেয়ে বড় আমাদের পাওনা যে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসতেছেন এইভাবে আপনার আরো কত পুরস্কার তার মধ্যে একটা আছে যে হাদিসে আসছে ইন্না ফিল জান্নাতি লা হুরাফান ইউরা জাহিরুহা মিন বুতুনিহা ও বুতুনিহা নুহা মিন জাহিরিহা জান্নাতে এমন কিছু প্রকোষ্ঠ আছে বাইরে থেকে তার ভিতর দেখা যায় ভিতর থেকে তার বাইরে দেখা যায় আল্লাহ আল্লাহু আকবার তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ নবী তাড়াতাড়ি বলেন যে কি কাজ করলে এই জিনিসটা পাওয়া যাবে তখন আল্লাহ নবী সাহেব বললেন যে মান আলা আনাল কালাম ওয়া তামাত তাম ও তারপরে ও সাল্লা বিল লাইলি ও না সুনিয়াম আল্লাহু আকবার আরেকটা আমল আসছে আদাম আর সিয়াম যারা বেশি বেশি করে নফল রোজা রাখে কথাকে নরম ভাষায় কথা বলে মানুষের সাথে সে অমায়িক হয় এবং কি করে যারা মানুষকে খাবার খাওয়ায় আর হলো যারা রাত্রিকালীন তাহাজুদের নামাজ পড়ে আল্লাহ আকবার তো এই জন্য এইটার ফজিলত হলো এত বেশি যে আপনাকে বিশেষ সেখানে আপনার অট্টালিকাতে ওই জান্নাতে এগুলো দান করা হবে এবং এত সুন্দর উন্নত মানের আপনার জন্য সেই টাওয়ার তৈরি করা হবে আরেকটা হলো যে সেই জায়গায় এই হাদিসটা আসছে সাহি তারহিব তারহিবের মধ্যে নয় শত ছেচল্লিশ পৃষ্ঠা ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস এবং তিরমিজিতে আসছে তিরমিজিতে তিরমিজিতেও আসছে এবং তিনি এটাকে উত্তম বলেছেন আরেকটা হলো সিলসিলা সাহিয়ার মধ্যে আসছে মূল হাদিসটা মোস্তাদেরকে হাকিমে আসছে আটশত একত্রিশ যে সারাফুল সারাফুল মুমিনি খিয়ামুন বিল্লাই ও ইজ্জাতু নফসিহি স্তিগনা ও আনিন নাস আল্লাহ আকবার রাত্রিকালীন নফল এবাদত করা এটা মুমিন ব্যক্তির ভূষণ তার শুভা তার সৌন্দর্য তার সম্মান আল্লাহ আকবার এটাই হলো তার সম্মান এটাই হলো তার সবচেয়ে বড় জীবনের ক্রেডিট যে সে তাহার যদি পড়বে এবং ওই যে হাদিসে শুনলেন যে রূপ তাড়ায় ওখানে প্রথমে বলা হয়েছে যে কেয়ামতের দিন নূর হবে এবং এটা হলো প্রত্যেক যুগের কি সজ্জনদের এটা হলো স্বভাব এইভাবে ফজিলত বললে প্রায় ড্রজন খানিক হয়ে যাবে কিন্তু আমি মূল পয়েন্টগুলো এবং সরাসরি এই রাত্রিকালীন নফল এবাদতকে কেন্দ্র করে যেগুলো আসছে সেগুলো আপনাদের সামনে বাছাই করলাম এবারে কি শেষ হয়ে গেল না শেষ হয় নাই এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সন্তুষ্ট হবেন সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে আমাকে আল্লাহ কি পুরস্কার দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তুষ্ট হয়ে আমাদেরকে পুরস্কার দিবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যেই পুরস্কারটা দিবেন সেটা হলো এমন কিছু পুরস্কার দিবেন আল্লাহকে যেমন আমরা না দেখে এবাদত করি ফরজ আমল করি নফল আমল করি এবাদত বন্দেগি করি এইভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের জন্য না দেখা পুরস্কার তিনি রেখে দিয়েছেন এটা হলো বান্দারা যে আমল করে তার বিনিময় আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের পুরস্কার হিসাবে এই ঘোষণা দিলেন সুরা আলিফলা মিম সাজদা এটা আপনার ষোলো নম্বর আয়াত তো এটা হলো সবচেয়ে বড় পুরস্কার এটা দরকার ছিল এবং কথাগুলো ব্যাপকভাবে এসেছে পুরা বৎসরকে কেন্দ্র করে তাইলে এটার কি অবস্থা হবে যে শেষ দশকে আল্লাহ নবী সাহেব যেখানে কমর বেঁধে ফেলতেন যেখানে হাদিসের শব্দ বলতেছে 
পুরা রাত্রিটাকেই প্রায় তিনি জাগরণ করে ফেলতেন একা তিনি শুধুমাত্র নিজের যান বাঁচাও তা করতেন না ফ্যামিলিকে জাগিয়ে দিতেন এবং বলেছেন ওই স্ত্রীকে আল্লাহ রহম করুন আবার ওই স্বামীকে আল্লাহ রহম করুন যে একজন না উঠলে আরেকজন তার মুখে পানি ছিটা দিয়ে তাকে তুলে আল্লাহ আকবর আবদুল্লাহ ইবনে আমার রাজুল্লাহ তালা আনহু কম বয়সেও আল্লাহ নবী সাল্লাম যখন বললেন মানুষটা তো খুব ভালো একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ব্যাখ্যা দিকে বললেন সে তো খুব ভালো তবে রাজুল আবদুল্লাহ লাউ কাম আল্লাইল আবদুল্লাহ তো খুব ভালো মানুষ কিন্তু কেমনটা খালি বাদ আছে এইটা হয়ে গেলে কোর্স পুরা হয়ে যায় মানুষ নেক হয়ে যায় মানে আল্লাহর অলি হয়ে যায় আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায় আল্লাহ কাছে দোয়া কবুলের জায়গায় পৌঁছে যায় এইগুলো কাজ করলেই তো আপনার আল্লাহর অলি হবেন এবং নফল এবাদত তো এটারই নাম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নফল এবাদত হলো তাহার যুদ্ধের নামাজ চাই রমজানে হোক রমজানের প্রথম দশক মাঝের দশক কিংবা শেষ দশক আর না হইলে পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ যে রাত্রি রেখেছেন সে যে কোনো রাত্রিতে হোক এটা করলেই তো আপনি কি করলেন আল্লাহ নৈকট্য লাভ করলেন এই নৈকট্য লাভ করতে করতেই তো বোকা হিসেবের হাদিসে খুঁজছিতে আসছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার হাতেরও হেফাজত কারী হয়ে যান পায়ের হেফাজতকারী হয়ে যান চোখের হেফাজতকারী হয়ে যান কানের হেফাজতকারী হয়ে যান আমি ওই ব্যাখ্যা যেটা সঠিক ওইটা দিয়ে অনুবাদটাই করলাম কেননা সময় নেই ব্যাখ্যা দেওয়ার এটা সঠিক ব্যাখ্যা এটাই যে আল্লাহ রবুল আলমী গুরু সেভ করার দায়িত্ব নিয়ে নেন আর এরপরে কি বলেছেন আমার বান্দা যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় লু তাইলে আমি আর বান্দাকে আশ্রয় দেই আল্লাহ আকবর আর যদি আমার বান্দা আমার কাছে কোন জিনিস কামনা করে আমি আল্লাহ তার সেই চাওয়া পাওয়া তার দোয়া সব কবুল এবং মঞ্জুর করি আল্লাহ আকবর তো এই জন্যে আসুন এর ফজিলতিগুলো বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না কোন যুগে দেখা যায় না যে কোনো ভালো পরিষ্কার মানুষ তাহার যুদ্ধ ছাড়া সে হয়ে গেছে এইটা আমাদের একেবারে ধরে রাখতে হবে এবং এই রমজানের যে দর্শক আসতেছে এই দর্শকে তো আপনারা শুনলেন যে এতে কাপ যেহেতু মসজিদ ছাড়া হয় না এটা করতে পারবেন না তাইলে পরে সবাই এতে কাপের কাজ করেন এটা দিয়ে আপনি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন এবং আল্লাহকে দেখান যে আল্লাহ আমাদের এই পরিমাণ সদিচ্ছা আছে এবং প্রস্তুতি আছে বাস্তবে যেই পরিমাণ আমাদেরকে তুমি সুযোগ দিয়েছ ঘরে থাকার তো অন্তত আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন এটাও কি নিয়ামত নয় যদি এমন কোনো আপদ এবং গজব বিপদ এসে যেত যে ঘরেও কে থাকতে পারবেন না ইন্নাহ এই সমস্ত সেফটি যেগুলো আছে এগুলো নিয়েও আপনার আপনজনদের কাছেও থাকতে পারবেন না অবস্থা কি হইতো আল্লাহর কাছে তো এটা কোনোটাই অসম্ভব ছিল না তাহলে এই জন্যে ইমাম গাজালি রাহমাল্লাহ বলেছিলেন যে কোনো বিপদ আসলেও আমি সুখী আদায় করি কয়েকটা কারণে যে এটা আমার এর চেয়ে আরো বড় না হয়ে এইটাই আসছে আল্লাহ আকবর এর চেয়ে আরো বড় হইলে পারত এর চেয়ে আরো বড় হইলে এমনিভাবে আরেকটা হলো যে এটা আমার দিনের ক্ষেত্রে না আসে আমার দুনিয়ার ক্ষেত্রে আসছে অসুখ বিসুখ বিপদ আপদ এগুলো তো দুনিয়ার ক্ষেত্রে আসে আর আরেকটা হলো যে আল্লাহ রবুল আলমী আমাকে এখানে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করেছেন তো আপনি আমি কি ধৈর্য ধরতে পেরেছি নাকি না এখন পর্যন্ত গেলে হাহুতাসের মধ্যে আমরা মত্ত এবং লিপ্ত আসি বলেন নজবিল্লাহ আমি চালি তো এই জন্যে এই হাহুতাস করে কোনোই লাভ হবে না এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপর রাগ করে অভিমান করেও কিছুই আমরা আদায় করতে পারবো না তার বিধানের উপর কি করতে হবে নত শির হয়ে তিনি যেটা আমাদের কাছ থেকে চেয়েছেন যে আরো বেশি বেশি আমরা আবাদত করব সেটাই করতে হবে এবং এই সুযোগে আমরা অন্তত শেষ দশকে এসে এটাই ধরতে হবে আমাদের ওই যে খাবারের আগ আর দরবারের শেষ আল্লাহ নবী সাল্লাম প্রত্যেক রমজানে শেষ দশ দিন এতে কাপ করতেন ওই কদর জনির অন্যের সায় আর শেষ রমজানে তিনি বিশ দিন এতে কাপ করেছেন তো এবার আমাদের ওই এতে কাপ নাই বাদ গেল কিন্তু এখন আমরা পুরা মাস চাই তো পারতেছি এতে কাপের জন্য আমরা আবাদত করার যে পরিবেশ সেটা তো পেয়ে গেছি তো এই জন্য এই মাস আলানি আর এই ব্যস্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই যেহেতু এটা হাত ছাড়া হয়ে গেছে এখন এতে কাপ ওই পারিপার্শ্বিক ওইটা বাদ যাবে কিন্তু পরিবেশ আমরা পেয়ে গেছি এইটাকে আমরা কে কতটুকু কাজে লাগাচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমীর কাছে যেন আমরা সেই তৌফিক চাই এবং এখন থেকে আমরা একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ওই যে কমর বাধা যেটা এটা আসল উদ্দেশ্য হলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তিনি সেই শব্দ ব্যবহার করেছেন আমরা তখন কি বলি আমরা বলি যে বাজিসে দামামা বাদরে আমামা সেই উচ্চ করে মুসলমান দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙা কেল্লায় উড়ে নিশান তো আমরা হলো মাথা বাঁধাকে বুঝি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নাম তো আপনি যেটাই দিয়ে যেটা বুঝেন সমস্যা নাই যেটা দিয়ে বিষয়টা বুঝেন সমস্যা নাই আসল বিষয়টা বুঝছেন কিনা এই হলো কথা আমাদের অনেকে হলো বিষয়টাই বুঝে না এক লোক চিকিৎসার জন্য নাকি সে খালি যে কোনো জিনিস দেখলে খালি ভয় পায় তাকে ওই মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলো এরপরে তাদের চিকিৎসা অনুযায়ী ডাক্তার এবং নার্সরা দেখলো হয়ে গেছে তারপরে তার বিদায়ের যেদিন পালা আসলো আপনজন তাকে নিতে যাচ্ছে এমন অবস্থায় আবার ওই সে কবুতর দেখলে বেশি ভয় পাইতো আর কি আবার একটা কবুতর সামনে আসছে
তো লোকজন বলতেছে তুমি কি এখনো ভয় পাচ্ছ নাকি ওই রোগীকে বলতেছে রোগী বলতেছে কবুতরকে জিজ্ঞাসা করো আমি তো ওরে দেখলে ভয় পাই আগেও পাইতাম এখনো পাচ্ছি আল্লাহ মানে যেই সেই তা আমাদের তো ঘটনা যা শোনা যাচ্ছে যা রিপোর্ট যা আসতেছে রমজান কি প্রথম দশক কি মাঝের দশক কি আর শেষ দশক কি কি আমরা এখন আসছি ওই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে এবং ওই গতানুগতিকতার মধ্যে বলে নাহিম জালিক এমন কি কেউ কেউ এখানে ওই যে সাতাইশটা সাতাইশটার একটা শক্তিশালী মত আছে তো কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এটা তো ফিক্স না আর আপনার যে সৌভাগ্য হারিয়ে যেতে পারে এই বছর যদি সাতাইশে না হয় আপনি কি করবেন এবং যেখানে রসম রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে ওরা তো সাতাইশ ছাড়া কিছুই বুঝতেছে না অতএব এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা এটার থেকে উঠে আসতে হবে আপনাকে যদি বলা হয় যে আমি একটা জিনিস গোপন রাখছি চার পাঁচটা বক্সের মধ্যে হ্যাঁ এমন অবস্থায় আপনি কি করবেন আপনি চেষ্টা করবেন যে প্রত্যেকটা বক্স নিশ্চিত হতে গেলে কি করা লাগবে নিশ্চিত হতে গেলে আপনাকে সাধারণত প্রত্যেকটা বক্সই খুঁজে লাগতে পারে আর ভাগ্যি যদি লেগে যায় হতে পারে প্রথম বক্সই লাগতে পারে তো এটা হলো যদি লেগে যায় মতো এটা তো যদি লেগে যায় বিষয় না কি শুনলেন একটা রজনী আপনার এক নাগারে তিরাশি বছর চার মাসের মতো এবাদত বরং তার চেয়ে আরো উত্তম তো এটাকে চান্সের জন্য নেওয়ার কি প্রয়োজন আছে এটা তো বাই চান্স না এটা সৌভাগ্য হিসেবে আল্লাহ দিয়েছেন অন্যান্য জাতিকে মহান রবুল আলমিন শত শত বছর দিয়েছিলেন আমাদের এই জাতিকে আল্লাহ আয়ু কম দিয়েছেন আমাদের নবী সাল্লাম আয়ু কম না তার উম্মতে বলেছেন বেশিরভাগ ষাট থেকে সত্তরের মাঝে তো ওই আকাঙ্ক্ষা ওই আকুতিকে দেখেই তো আল্লাহ রবুল আলমিন এই কদর রজনীকে উপহার দিলেন এখন এটা আপনি হেলায় হারিয়ে ফেলবেন একটা রজনী তিরাশি বছর চার মাস আর আমি আপনাদেরকে ক্যালকুলেটর করে আগে ক্যালকুলেশন করে শুনিয়েছি যে আপনার কিভাবে বিশটা রজনী যদি পেয়ে যান মানে বিশ বছর আপনি পেয়ে গেছেন তাহলে পরে আপনার এক হাজার ছয়শত ছেষট্টি বছর আপনি এক নাগার অ্যাবাউতে পেয়ে গেছেন এইটা আপনি হারাবেন মাত্র ওই সাতাইশ না অন্য রাত্রির এই এই মতানকের মধ্যে এই মতানক তো আমরা করেছি সাহাবাদের থেকে শুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোরআন সুন্নাতে তো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না কোরআন সুন্না লহলতুল কদর মেনশন করা হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে যা পাওয়া যায় যার কথার উপর আমরা ভরসা করতে পারি যিনি ওয়াহির মাধ্যমেই বিষয়টা বলতে পারেন এবং সেটা শুনলেন যে ঝগড়া শুনে এটা উনি হারিয়ে ফেললেন এরপরে কি বললেন এরপরে এমন একটা দিনের কথা বলছেন সেটা এক হাজিসে দেখা যায় বাইশের কথা বলেছেন তাহলে বাইশ তো জুড় আল্লাহ আকবর এই জন্য শেষ কথা হলো এটা শুধুমাত্র বেজুড়ের একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ না বুদ্ধিমান হিসাবে আপনার কাজ হবে পুরা দশকের কি জুড় কি বেজুড় তার মানে কি রাত্রি কি দিন কি সকাল কি সন্ধ্যা এই দশটাতে আর ঘুম নাই অলসতা নাই খাম খেয়ালিপনা নাই অযথা পাপাচার তো দূরের কথা অন্ধকারের জগৎ তো দূরের কথা সেগুলোতে থু থু নিক্ষেপ করে সেখান থেকে আপনাকে উঠে আসতে হবে এখন থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাম যখন প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়েছেন বরং অযথা অনর্থক কোনো কথা কোনো আচরণ কোনো কাজ যেন আপনার মাধ্যমে না হয় তা না হলে আপনার এত বড় একটি প্রফিট সেটা হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে বুদ্ধিমান মুসলমান হিসাবে আজকে আমাদেরকে এই কাজ করতে হবে সব সময়ের জন্য যেমন করা দরকার ছিল আজকের এইবারের এই সময় আমাদেরকে এটার গুরুত্ব তার যে তাৎপর্য এটা আমাদেরকে তিলে তিলে অনুভব করতে হবে এবং এটাকে কাজে লাগাতেই হবে কেননা করোনা এসে আমাদের সবাইকে কি করে দিয়েছে একেবারে বেদিশা করে ফেলেছে হত বিক্ষোভ ভল ভীত সন্ত্রস্ত সারা পৃথিবীর সকল মানুষ এবং যারা গডফাদার হিসাবে সারা পৃথিবীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে মুসলমানদের রক্তকে সবচেয়ে সস্তা বানিয়ে তারা শারাবের মতো পান করেছে এবং দেদার্সে তারা সবকিছু করেছে মাবুন্দের ইজ্জতকে লুণ্ঠন করা তারা মনে করেছে এটা কিছুই না আজকে তাদের ওখানে কিন্তু পাকড়াওটা বেশি হচ্ছে কিন্তু সেটা হলেও আমাদেরকে তো ছাড়ে নাই তেমত অবস্থায় আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সন্তুষ্টি নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এইটা নিয়ে যদি আমরা আল্লাহকে খুশি করতে পারি আল্লাহ পাক ওদেরকেও আগে পরাস্ত করবেন যেই শত্রুরা মুসলমান ভাইদের রক্ত চুষে তারা মানে স্যাটিসফাই হতো আজকে তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন যেন সবার আগে পরাস্ত করেন সেই সাথে আল্লাহ রবুল আলমিন এই করোনা নামক ভাইরাসকে বিশেষ করে মুসলমান দেশ দেশ থেকে সমাজ থেকে এবং সাধারণভাবে গোটা পৃথিবী থেকে আল্লাহ যেন অতিসত্ত্ব সরিয়ে নেন এই আচরণ দিয়ে দেখাতে হবে আর অবিতে একটু কথা আছে লিসানুল হাল আমার ভাষায় কি বলবো আমরা তো অনেক সময় এটাই মনে করি যে কান্নাকাটি করলাম আর হয়ে গেল কিন্তু কাজ তো হচ্ছে না এমন অবস্থায় লিসানুল হাল হলো আসল ওই যে বাবা যখন ছেলেকে টাকা দেয় এরপরে ফিটি দেওয়ার পরে বলে বাপু আব্বু আর কি পকেট খরচে কিছু লাগবে নাকি তখন না বলে আবার ওই দিকে হাতটা বাবার দিকে লম্বা করে তাকিয়ে থাকে কেন যদি একটা কিছু আল্লাহ দেয় এটা হলো লিসানুল হাল মুখ দিয়ে বলছে বিপরীত কিন্তু তার আচরণ দিয়ে বলতেছে না এর বিপরীত আল্লাহ বাবা আর একটু দিলে তো ভালোই হয় একটু ভাঙতি পয়সা পাইলে নাস্তাটা একটু হবে আল্লাহ আকবর তো আমরা আল্লাহকে বলি ঠিকই আমাদের সমাজে অনেক মোনাজাত আছে 
বেশিরভাগ মোনাজাত আবার আনুষ্ঠানিকতার কারণে বেদাতেই পৌঁছে যায় হ্যাঁ এগুলো তো আগেই শুনেছেন কিন্তু কাজ হচ্ছে না এই জন্য হচ্ছে না যে আমাদের লিসানুল হাল আমরা এটাকে সক্রিয় করতে পারিনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়া কিভাবে পাইতে হয় আমাদের অবস্থা চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমলের মধ্যে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে আকিদাকে সংস্কার করার মাধ্যমে ইমানকে আরো বেশি সুদৃঢ় করার মাধ্যমে এবং চারিত্রিক যেই সমস্ত আপনার উৎকর্ষতা এবং আমাদের সমাজের যে শিষ্টাচার এটাকে যা পৌঁছানো মার্গে পৌঁছানোর যে দায়িত্ব ছিল সেটা আঞ্জাম না দেওয়ার কারণে এখন খালি হাউতাস করছি কান্না করছি কিন্তু লাভ হচ্ছে না আপনি দোয়া করবেন অবশ্যই কিন্তু ব্যবস্থা নিবেন আমাদের অবস্থার পরিবর্তন সে আগে করতে হবে তুমি কি দোয়াকে তুচ্ছ মনে করো না কষ্টিন কালেও নয় দোয়া তুচ্ছ নয় এটা ঠিক আছে অনেকে বলে দোয়ায় পোয়া হয় না মানে পোলা হয় না আমাদের আঞ্চলিক ভাষা কিন্তু অনেক সময় হয় ওটা বরং আসল হাতিয়ার কিন্তু যেখানে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সেখানে কিন্তু আবার কাজ হবে না জানা কথা বিয়ে না করে কি পোলা হবে তা তো হবে না তাইলে ব্যবস্থা অবলম্বন আসল আবার দোয়াটা অনেক বড় শক্তি এই দুইটার সমন্বিত যেই কাজটা আমরা আল্লাহ রবুল আলমের উদ্দেশ্যে সব সময়ের জন্য করতে পারবো বিশেষ করে এই দশকে করতে পারবো এটার মাধ্যমে আমরা স্বার্থকতা অর্জন করতে পারবো এবং আমাদের উপর থেকে বিপদ আবদ আল্লাহ সরিয়ে নিবেন শত্রুদের জুলুম আজকে যে বিভিন্ন দেশে কাশ্মীর থেকে নিয়ে এরও আগে আমাদের বার্মাতে তারপরে বিভিন্ন দেশে আপনারা জানেন আফগানিস্তান ইরাক বলেন ইয়ামান বলেন সিরিয়া বলেন কোন দেশের কথা আপনি বাদ দিবেন আর কোনটা বলবেন সারা জাহানে আমরা আজকে নির্যাতিত নিষ্পেষিত আপন ঘরেই আমরা নির্যাতিত নিজেরা নিজেদের অধিকার পাচ্ছি না রক্ষকই ভক্ষক হয়ে গেছে সরিষাতেই ভূত দেখা দিয়েছে এই অবস্থায় আল্লাহর দরজায় ধর্ণা দেওয়া ছাড়া আমাদের কি বা আছে আমাকে বলেন অথচ শেষ রাত্রিতে এসে তিনি বৎসরের প্রতিটি শেষ রাত্রিতে বলেন কেউ কি আমাকে ডাকার আছো ডাকো না যা চাইবো আমি দিয়ে দেবো ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছো ক্ষমা খালি চেয়ে দেখো না আমি তোমার জীবনের সমস্ত গুণা মাফ করে দেব আমার কাছে তোমার কি আহ্বান আছে তোমার কি চেয়ে চেয়ে নেওয়ার আছে সব আমি আল্লাহ দেওয়ার জন্য এসেছি দুনিয়ার আসমানে আসেন ইয়ানজিল রব্বুনা ইয়ানজিল রব্বুনা ফি ফি দুনিয়া ফি ফি সামাই দুনিয়া আল্লাহ আকবর দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন আরো সে আজিমের উপরে যিনি সমাসীন এবং বিরাজমান এবং সমুন্নত সমুন্নত শব্দ অথবা বিরাজমান হলো সূক্ষ্ম সে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে প্রত্যেক রাত্রিতে শেষ তৃতীয়াংশে আসেন তো এই দশকে আসবেন না আরও গুরুত্ব সহকারে আপনি সেটাকে নেবেন যে এই দশকে তো অবশ্যই আসতেছেন এটাকে আমি আর এক মুহূর্ত পর্যন্ত হেলায় নষ্ট করব না তো অতএব আসুন আল্লাহ রবুল আলমিন যেহেতু নিজেই এই অফার নিয়ে আসেন প্রত্যেক রজনীতে অতএব আমাদেরকে অন্য সময় যেমন হেলায় এটাকে নষ্ট করা উচিত ছিল না আগামী তো হবে না এ কথা মনে রাখতে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সাথে নিয়ে এই দশককে মুঠের তরেও হেলায় হারানোর এক মুহূর্ত কিন্তু এটা নয় বরং এসেছে আমাদের জন্য সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দু ডানা দুবাহু ভরপুর করে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই গিফট নিয়ে এসেছে সেগুলো কে কতটুকু আমরা নিতে পারি আমাদের এই পরাঙ্গমতা দেখা হবে নিজেদের সাধনার মাধ্যমে প্রস্তুতির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করার মাধ্যমে মহান রবুল আলমের কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের সবাইকে তৌফিক দানে ধন্য করেন এবং মাহের রমজানের যত কল্যাণ আছে খায়ের আছে বরকত আছে আল্লাহ পাক সবগুলো দিয়ে তামাম জাহান মুসলমানদেরকে ধন্য করেন আমিন ওয়াহরুদ আহ্বানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত